Biblical Foundations, Chapter 11, Evangelism and World Missions. We are in Section 3, which is Spiritual Warfare and Evangelism. So, wir sind in biblischen Grundlagen, uh, ein grundlegende Bibelstudien, um starke Jünger zu machen. Im 11. Kapitel, Evangelisation und Weltmission, im Abschnitt 3, Geistliche Kampfführung und Evangelisation. When you engage in evangelism and sharing the gospel, you are engaging in spiritual warfare. Wenn du wirklich das Evangelium verkündigst, dann kommst du in eine geistliche Kampfführung. As we look in the scriptures, let's understand the situation we are facing when we evangelize. Und uh, lasst uns jetzt im Wort Gottes uh, uh, schauen, was uns begegnet oder das geschehen wird, wenn wir das Evangelium verkündigen. To better understand the nature of the spiritual warfare we're engaged in. Und, und damit wir besser den, die geistliche Kampfführung verstehen, in, der wir, in die wir uns begeben. Our first question says, what has happened to unbelievers? And we are looking at 2 Corinthians chapter 4, verse 4 for the answer. Und die erste Frage ist, was ist mit den Ungläubigen geschehen? Und die Antwort finden wir im 2. Korinther 4, 4. And this is what has happened to them. It says, whose mind the God of this age has blinded, who do not believe, lest the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God, should shine on them. Da heißt es, den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, dass sie nicht sehen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit Christi, welcher ist das Ebenbild Gottes. The God of this age is Satan. Und der Gott dieser Welt ist Satan. Uh, John chapter 12, verse 31 tells us this, and John 14, 30. Uh, in, what is in, in, you can just reference it, you don't need to turn there. John 12, 31. In, in Johannes 12, 31. John 14, 30. Und in uh, Johannes 14, 30 lesen wir. And John 16, 11. Und uh, Johannes 16, 11. It tells us that Satan is the god of this world. Da lesen wir, dass Satan der Gott dieser Welt ist. And what he's done to people is blinded them, spiritually speaking. Und was er getan hat, er hat die Menschen geistig verblendet. And how are people taken captive? How are they blinded? Und wie werden die gefangen genommen? Colossians chapter 2 verse 8 talks about it. Und im Kolosserbrief 2, 8 lesen wir davon. Here we read, it says, Beware lest anyone cheat you through philosophy, there's one, and empty deceit, that's a second one, principles of this world, that's the third one, and according and not according to Christ. Da heißt es im Kolosser 2,8, Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. We see here four things, philosophy, empty deceit, traditions of men, and principles of this world. Und hier sehen wir vier ein, uh, Einfallstore, Philosophie, leeren Trug, die Lehre von Menschen uh, und auf die Mächte der Welt. This blinds people. Das verblendet die Menschen. These are the tools of Satan to keep people blinded. Und das sind die, uh, die, Hand, die Werkzeuge Satans, um die Menschen zu verblenden. Things that captivate people's minds. Und es fasziniert ihre, ihre Gedanken. Human philosophies and humanism. Und uh, die Men also menschliche Philosophie, das ist Humanismus. And, and deceptions, there's all kinds of deceptions running around. Und das sind alle möglichen Verwirrungen und, uh, ja, Falsche Darstellungen. Ideas that don't agree with God's word. Ideen, die nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen. And then there are traditions. Und dann sind Traditionen. Wow. Traditions hold people captive. Und Traditionen halten Menschen sehr gefesselt und gefangen. And then principles of this world. Und die Prinzipien dieser Welt. The way that the world does things, the, the values that they hold, the, the standards that they hold. Ja, und zwar wie die Welt eben Dinge uns präsentiert und uns sagt, wie wir uns verhalten sollen, das ist alles irreführend oder sehr viel. And these factors keep people from the truth of Jesus Christ. Und diese Verwirrungen halten Menschen 
von der Wahrheit, dem Wort Gottes, der Erlösung. It's almost like when you talk to them, you're speaking a different language they don't understand. Und manchmal hat man das Gefühl, wenn man das Evangelium verkündigt, man spricht eine andere Sprache. You're talking about spiritual things, about eternal life, about faith, and they just simply don't understand you. Du sprichst über ewiges Leben, über Glauben, und sie haben keine Ahnung, wovon du sprichst. They've been blinded. Die sind verblendet. They've been blinded to believe different things that are wrong. Die, haben, die, die sind dem so verblendet und sind gelehrt worden in eine, eine andere Richtung, die falsch sind. For instance, they've been blinded to believe that we just evolved from, from, from nothing. And, and the, yet the Bible clearly says we were created by God. Ja, die Bibel sagt, wir sind von Gott geschaffen. Und diese Menschen sind einfach verwirrt, verirrt und verblendet. There are so many ideas in this world and traditions that are contrary to God's word. Und es gibt so viele Traditionen und weltliche Anschauungen, die total konträr mit dem Wort Gottes sind. But Jesus came to set us free from these things. Aber Jesus kam, um uns von dem freizusetzen. I love it in Luke chapter 4, verse 18 to 21, when Jesus proclaims what his ministry was. Und uh, ich äh, freue mich, wo Lukas im 4, 18 bis 21 erklärt hat, was, worin sein Dienst besteht oder bestand. In Luke 4, verse 18, he says, The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted and to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Ja, in Lukas 4, 18 heißt es, Der Geist des Herrn ist auf mir, sagt Jesus, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen sollen, und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. I love this blend that's here in Jesus' ministry. Ich, ich liebe hier diese Erklärung von Gottes, von Jesu, Jesu Dienst. We say real and practical ministry. Es ist eine reale und praktische Dienstleistung Gottes. But also spiritual warfare. Aber auch geistliche Kampfführung. Doing things that are impacting the spiritual realm. Und zwar Dinge zu tun, die einen Einfluss haben in die geistliche Welt. He set captives free. Er setzt die Gefangenen frei. Those who were oppressed by the devil, by the evil one, they were released. Die, die vom Bösen besetzt waren, die wurden frei. And God is calling us to do the same. Und Gott ruft uns dasselbe zu tun. Our fourth question here it says, why did the Son of God appear? Und äh, die vierte Frage heißt, warum ist der Sohn Gottes erschienen? 1. John chapter 3 verse 8 gives us the answer. Im 1. Johannes 3, 8 haben wir die Antwort. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. That's something done in the spiritual realm. First John 3, 8. It says here, 3, 8. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. When we share the gospel with lost people, we are engaging in spiritual warfare. Und wenn wir das Evangelium mit verlorenen Menschen teilen, führen wir einen geistlichen Kampf. Jesus came to set the captives free. Und Jesus kam, um die Gefangenen zu befreien. He frees people as we speak the truth. Er befreit Menschen, wenn wir die Wahrheit I encourage you if you if you are in, engaged in evangelism. Und ich rate dir sehr, wenn du im Evangelisierst. Well, let me say as you do it. Oder während du es tust. I like to do it two by two, at least with another person, a brother or sister with me. Und ich liebe es immer, das Evangelium zu verkündigen zu zweit. And while one of us is sharing the truth of the gospel and the truth of God's word. Und während einer das uh, das Wort Gottes teilt, die offenbar also die das Geheimnis. Der, der Wiedergeburt in Jesus Christus teilt. The other person is praying. Betet der Begleiter. The other person is doing the spiritual battle. Und der andere, der mit mir ist, der, der, der macht die geistliche Kampfführung. Now that's not a must that you follow that approach, but I even like when Jesus sent his disciples out, he sent them out two by two. Also es ist für mich nicht wichtig, dass du das jetzt ernst nimmst, aber 
der Herr Jesus hat seine Mitarbeiter 2 zu 2 die Maus geschickt. Remember, as you share Christ and as you go out and evangelize and share the gospel, you are engaging in spiritual warfare. Und vertraue mir, wie du dich als Botschafter Jesu Christi zur Verfügung stellst und die frohe Botschaft verkündigst, kommst du in geistliche Kampfführung. Who are we struggling against? Und gegen wen kämpfen wir? Ephesians chapter 6 verse 12 tells us. Ja, im Epheserbrief 6, 12 lesen wir, gegen wen wir kämpfen. It says, for we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places. Da heißt es im Epheser 6, 12, Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. These are different classes of evil spirits. Und das ist eine besondere Klasse von, Ge von bösen Geistern. And it's a spiritual battle that you're engaged in. Und es ist ein geistlicher Kampf, in den du dich bewegst. When you're talking with someone, evangelizing to someone, uh, doing the work of the gospel. Und wenn du mit jemandem, also wenn du jemandem die Vorbotschaft verkündigst und evangelisierst, dann machst du die Arbeit des Wortes Gottes. Recognize who the real enemy is. Und erkenne, wo der richtige Feind sitzt. The enemy is not the person in front of you that you're talking to. Und der Feind ist nicht die Person, die vor dir sitzt. It are these, it's these principalities and powers and rulers of darkness, things that have clouded their mind. Und es sind diese Mächte der Finsternis. And held them captive. Die ihr Denken verfinstern. I've encountered this so many times when I'm out doing evangelism. So oft, wenn ich Evangelisation mache. Uh, sometimes I'll be somewhere and you're, and you're having a very wonderful conversation with someone. Und du hast eine wunderbare Konversation mit jemandem. And then a distraction will come. Und dann kommt eine Ablenkung. A, a phone will ring and they'll, and they'll have to take their phone. Als Telefon, Leute, dann nimmst du das Telefon. And, and then when they take the met, now their whole atmosphere and the whole mood changes. Und dann hören sie, was da gesprochen wird und dann ist die ganze Atmosphäre verändert. And that's the work of the enemy. Das ist die Arbeit des Feindes. Or sometimes I've been sharing with someone. Oder manchmal habe ich mit jemandem uh, geteilt. And all of a sudden a loud noise will begin occurring. There'll be a lot of noise and distractions. This is the work of the enemy to block your sharing the gospel. Und auf einmal kommt so ein lauter Lärm, dass deine Stimme nicht ver, ver, nicht mehr gehört wird und das ist jetzt wieder eine Verwirrung vom Feind. And this is how these principalities and powers and they're working in this world to prevent you from sharing the gospel and from it penetrating into the hearts and minds of people. Und das ist der Feind, der versucht mit diesen Irritationen abzulenken von der Kraft des Evangeliums. Pray, pray against these things. Bete, bete gegen diese Verzögerungen und Verwirrungen und Täuschungen. Take authority in the spiritual realm. Übernehm Autorität im, in, im geistlichen Bereich. And then you'll find victory. Und dann findest du die Kraft Gottes. There's much more we could share about this. Da gibt's noch viel mehr, was wir darüber teilen könnten. But I encourage you, you need to get out there and start getting engaging in the spiritual battle and you'll see what we're talking about. Aber du musst zuerst dich einmal aufmachen und in diesen geistlichen Kampf eintreten und dann wirst du sehen, wovon wir überhaupt sprechen. I can tell you to drive you on your knees in prayer. Ich garantiere dir zu evangelisieren, das treibt dich auf deine Knie und du wirst beten. Let's look and see what happened when Paul preached Acts chapter 16 verse 14. Und jetzt schauen wir mal, was im Apostelgeschichte 16, Vers 14 geschah, als der Paulus zu predigen begann. It says that the Lord opened her heart to heed the things spoken by Paul. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Tyria, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, so dass sie darauf Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. See, the Lord can open people's hearts. Der Herr kann die Herzen der Menschen, die dir zuhören, wenn du predigst, öffnen. God will do his work in people's lives. Der Herr tut das Werk in den Herzen der Menschen. Our last question here, it says, what must happen if people are to come to Christ? John 6, 44. Uh, und im Johannes 6, 44, was müssen wir tun, wenn Menschen zu Jesus kommen? It says, no one can come to me, that's Jesus, unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. 
und da heißt es immer äh, 644, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ich ziehe, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat und ich werfe ihn, werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. That's such an encouragement to us. Das ist so eine Ermutigung für uns. As we're sharing the Gospels, we're preaching with people, we're telling them about Jesus. Während wir Menschen von Jesus erzählen und predigen. God is drawing people unto himself. Und da heißt es, dass Gott die Menschen zu sich zieht. He's working on their heart. Er arbeitet an ihren Herzen. And so we can just leave the results into his hands. Und wir können die Ergebnisse voll in seinen Händen lassen. What a wonderful thing to know that we have that assurance of his help. Und uh, so wunderbar, dass wir diese Gewissheit haben. Well, what did you learn from this lesson and how are you going to apply it to your life? Ja, und uh, was hast du jetzt von dieser Lektion gelernt und wie wirst du es in dein Leben anwenden? Evangelism is actually spiritual warfare. Evangelisation ist geistliche Kampfführung. And war is hard. Warfare is hard. This means it's something difficult. Und Kampfführung ist immer schwer. Es ist uh, hart. Well, it shouldn't be taken lightly. Das solltest du nicht leichtsinnig nehmen. We should approach it with seriousness. Und das können wir mit Ernsthaftigkeit angehen. Prepared for battle. Und wir sollen bereit werden für But believing, but believing that there will be a victory. Ja, es ist ein Kampf, aber glaube immer, der Sieg steht davor. Go out and Geh tell aus. people about Jesus. Sag den Leuten von Jesus. And be ready for the Lord to work in and through you. Und sei bereit, dass der Herr sie zu sich zieht.